ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరు కోసం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరు తెలుసా తనకు అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ తను పర్ఫామ్ చేసిందంటే ఎదుటి వాళ్ళకి కన్నీళ్లు రావాల్సిందే అంతకు మించి చెప్పాలంటే ఇంకా మంచి క్లాసికల్ డాన్సర్ తను మళ్ళీ ఏమైనా అటు ఇటు అయినా సేమ్ జ్యువెలరీ వేసుకుని సేమ్ అన్ని వేసుకుని మళ్ళీ రావాలి నా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి అదే డల్ శారీ అదే డల్ మేకప్ అదే కలర్లో నీళ్లు ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పండి ఎమోషనల్ డైలాగ్ మీరేది చెప్పినా నేను నీళ్లు వదిలి వెళ్ళనండి మావయ్య గారికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ కుటుంబాన్ని కలిపే ఉంచాలి నా ప్రాణం పోయినా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళను మీరు కూడా నా మాటే వినాలి కానీ మీకు ఎవరు ప్రపోజ్ చేయటం కానీ ఇలా ఏం జరగలేదా టూ మంత్స్ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకొని వచ్చి ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సో ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాలు చెప్పండి ఎలా ఏమైనా నేర్పిస్తారు మీరు ఇప్పుడే టీచర్ అయిపోయారు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే డాన్స్ భరతనాట్యం కర్ణాటిక్ సింగింగ్ యోగా జుంబా అండ్ వెస్టర్న్ డాన్స్ నాకు నేర్పించండి వర్షని అయితే ఇబ్బంది అనిపించలేదా ఎప్పుడు తెచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ అమ్మాయిని అని అన్నారు ఒక్కసారిపోతే ఏం చేస్తాం నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా తనొక అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ తను పర్ఫామ్ చేసిందంటే ఎదుటి వాళ్ళకి కన్నీళ్లు రావాల్సిందే అంత ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోయింది అప్పుడెప్పుడో శిఖరం సీరియల్ గుర్తుందా అందులో అందరికీ గుర్తుండిపోయేది గౌతమి పాత్ర ఎంత చక్కగా ఉంటుంది తనే వర్షిని మంచి పర్ఫార్మర్ దాంతోపాటుగా అంతకు మించి చెప్పాలంటే ఇంకా మంచి క్లాసికల్ డాన్సర్ తను ఎంత చక్కగా డాన్స్ చేస్తుందో తను డాన్స్ చేస్తుంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలి మనం ఇప్పటికీ చూస్తున్నాం కదా అదే అందం అదే సున్నితత్వం అదే అమాయకత్వం అవన్నీ అలా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి తన టెన్ దాదాపుగా టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయినట్టుంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి బట్ అలాగే మనకు కనిపిస్తుంది ఆ ఫస్ట్ సీరియల్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు ప్రస్తుతం సీరియల్స్ చేస్తూ తన డ్రీమ్ అయినటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని నడుపుతూ ఉన్నారు చాలామందికి డాన్స్ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు సో గురువు గారిగా కూడా మారిపోయారు వర్షిని సో ఒకసారి మాట్లాడదాం తనతో ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇంకా తను ప్రస్తుతం చేస్తున్న సీరియల్స్ ఏంటి ఇంకా ఏమేమి చేయబోతున్నారు తన లైఫ్ స్టోరీ ఏంటో తన మాటల్లో మీద తెలుసుకుందాం మాట్లాడదాం మరి అర్జా వర్షనితో హాయ్ వర్షని నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా సూపర్ సో హ్యాపీ కలవటం అసలు ఎప్పుడో చూసిన ఆ సీరియలే ఇప్పటికీ కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ఉంటుంది శిఖరం అవును నాగబాబు గారితో అసలు సూపర్ అసలు ఆ కాంబినేషన్ విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కానీ మీ యాక్టింగ్ చూస్తే ఫిదా అయిపోయాం ఇప్పటికీ కళ్ళల్లో అదే కనపడుతుంది మిమ్మల్ని చూడగానే నాకు గుర్తొచ్చింది కూడా అదే యాక్చువల్లీ అందరికి చాలా ఇష్టమైన రోల్ అది మీరు పోషించిన పాత్రల్లో ఇన్ని సీరియల్స్ ఇన్ని దాంతోపాటుగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నడిపిస్తూ ఉన్నారు సో స్పెషల్ అంటే ఖచ్చితంగా మనుషులకి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా అందులో ఒకటి ఏది ప్రొఫెషన్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు డాన్స్ డే వన్ నుంచి ఎవరు అడిగినా కూడా నేను అదే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్ కాదు మంచి ఆఫర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి చేస్తూ ఉన్నాను మీరు అన్నట్టు శిఖరం దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సీరియల్లో అదే నా డెబ్యూ ఇన్ని సీరియల్స్ చేసినా కూడా చాలా మందికి అదే గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ గౌతమి శిఖరంలో ఇంకా చాలు ఇంకా చాలా అనుకున్నప్పుడు కొత్త సీరియల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సర్లే సర్లే అనుకుంటూ కంటిన్యూ అయిపోతూ వచ్చా బట్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా డ్రీమ్ అనేది టు హ్యావ్ మై ఓన్ డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ నా ఆర్ట్ ఫామ్ నేను నేర్చుకున్న ఆర్ట్ ఫామ్ని ఒక పది మందికి నేర్పించాలి ఈ ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ని బతికించాలని చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఇదే చెప్పుకుంటూ వచ్చా ఫైనలీ ఇయర్ అది 
అయింది సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఎస్ సో మొత్తానికి ఇంత చిన్న ఏజ్ లోనే మీరు చాలా మందికి గురువు గారు అయిపోయారు నేర్పించేస్తూ ఉన్నారు సో ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం లైఫ్ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా లైఫ్ చెప్ ఫస్ట్ నుంచి స్మూత్ గానే ఉంది ఎప్పుడు హర్డిల్స్ ఏమి లేవు ఎలా అయితే అనుకున్నానో అన్ని అలానే జరుగుతూ వచ్చినాయి ఇప్పటి వరకు ఏది అమ్మో అనుకోకుండా ఇది జరిగిపోయింది అని ఏమి లేదు కాకపోతే కోవిడ్ ముందు అవ్వాల్సిన డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోవిడ్ వల్ల ఒక టూ ఇయర్స్ పుష్ అయ్యి ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది మొత్తానికి ఇప్పుడు కుదిరింది హ్యాపీగా ఉంది లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అసలు ఫస్ట్ ఎలా వచ్చారు ఈ జర్నీ చెప్పండి మీరు పుట్టి పెరిగిందంతా ఎక్కడ నేను పుట్టింది భీమవరంలో తర్వాత ఇమీడియట్ గా బాంబే షిఫ్ట్ అయ్యాం పేరెంట్స్ అందరం ఫ్యామిలీతో డాడీ వర్క్ వల్ల డాడీస్ ఇంటూ కన్స్ట్రక్షన్స్ సో దానివల్ల బాంబేకి వెళ్ళాము తర్వాత డైరెక్ట్లీ హైదరాబాద్ నా థర్డ్ క్లాస్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఓకే నేటివ్ విజయవాడ కానీ ఎప్పుడు అక్కడ లేము పండగలకి అలా చుట్టాలింటికి వెళ్ళి వస్తాం కానీ మీరు ఆల్వేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఉండి అలా చిన్నప్పటి నుంచి మా మమ్మీ డ్రీమ్ క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవాలి చిన్నప్పుడు అని తనకు అవ్వలేదు సో కూతురు పుడితే డాన్సర్ చేయాలి అని దాంతో నా థర్డ్ బర్త్డేలోనే ఆమె డాన్స్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేసేసారు దట్ బికేమ్ మై ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు డాన్స్ మీద నేర్చుకున్నాను మా మమ్మీ ఎప్పుడు అనుకోలా ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకుంటుంది ఏదో నేర్పిద్దామని నేర్పించారు కానీ మా పేరెంట్స్ బట్ ఐ కేమ్ అ లాంగ్ వే టచ్ ఫుడ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అలా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న టైంలో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఫోర్త్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఒక ప్రోగ్రామ్లో అక్కినేని కుటుంబరావు గారు చూశారు ఓ ఆయన అప్పుడు చిల్డ్రన్ మూవీస్ చేస్తున్నారు గులాబీలు అమూల్యం అని అందులోకి నన్ను అడిగారు అనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్త్ క్లాస్ అప్పుడు అది చిల్డ్రన్ మూవీ ఒక చిన్న పిల్ల మీద స్టోరీ మొత్తం బేస్ అయి ఉంటుంది చేసేసాను ఆడుతూ పాడుతూ దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇంకొక స్క్రిప్ట్ రాశారు వాళ్ళ వైఫ్ వోల్కా గారు రైటర్ అమూల్యం అని అది కూడా చేసేసాను ఆ ఇయర్ రెండు మూవీస్ కి నంది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనమాట బెస్ట్ చైల్డ్ యాక్ట్రెస్ గా అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అంతే అంటే క్లాసికల్ డాన్స్ వల్ల ఐ థింక్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ అంటే భయమే లేదా ఇప్పుడు నార్మల్ గా అందరి ముందు డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం అదే ఒక ఎత్తు కెమెరా ముందు నటించడం ఒక ఎత్తు ఎప్పుడు నాకు ఫియర్ లేదు స్టేజ్ ఫియర్ కెమెరా ఫియర్ అంటే అప్పుడు నాకు నంది అవార్డ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలీదు అవార్డ్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చినట్టు అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అలానే అనుకున్నా ఓకే ఓకే తర్వాత ఐ టుక్ అ బ్రేక్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలా ఆర్టిస్టులు కానీ సినిమాకి సంబంధించిన సో అలా అలా టూ మూవీస్ చేశాను నేను ఐ వాజ్ ఇన్ టు స్టడీస్ అండ్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇచ్చేదాన్ని గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ టెంపుల్స్ వి అండ్ ఇదే బిజీలో ఉన్నాను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు శిఖరం సీరియల్ కి ఆర్టిస్ట్ ని చూస్తున్నారు హీరోయిన్ దొరకట్లేదు వాళ్ళకి నేను అమూల్యం అనే చిన్నప్పుడు మూవీ డబ్బింగ్ జానకి గారు నాకు నానమ్మ క్యారెక్టర్ చేశారు అనమాట సో ఆవిడకి నేను గుర్తొచ్చి ఈ అమ్మాయి సరిపోతుందేమో ఒకసారి అడగండి అందులో ఉన్నారు శిఖరంలో ఈవిడ నాగబాబు గారి మధ్యలో చేశారు నన్ను అడిగారు సీరియల్స్ నేనా ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ స్టూడియోస్ అప్పుడు బైపీసీ స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఫుల్ చదువుకుంటున్నా నేనేం చేస్తానులే అని చెప్పి చాలా సార్లు ఫోన్ చేస్తుంటే డబ్బింగ్ జానకమ్మ గారు కూడా వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నారు వెళ్ళాను సెలెక్ట్ అయిపోయి మీకు ఆర్టిస్టులతో వాళ్ళతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయా మంచిగా మాట్లాడి నేను చాలా తక్కువ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఏ లేరు చెప్పాలంటే ఓకే అంటే మా మమ్మీకి మంచి ఫ్రెండ్ ఆవిడ పచ్చళ్ళు కనెక్షన్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు పచ్చళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా టచ్ లో ఉన్నారు ఇంటికి వచ్చేవారు అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు డబ్బింగ్ జానకి గారు చాలా రోజుల ముందు ఆవిడ కల్లం పచ్చడి అంటే చాలా ఇష్టం మా మమ్మీ పెట్టి అల్లం పచ్చడి ఎక్కడ ఉండేవారు మీరు సైనికపురి ఫస్ట్ నుంచి మేము అక్కడ సైనికపురి ఓకే అలా ఆవిడ చెప్పడం వల్ల నేను శిఖరంలో ఎంటర్ అయ్యా శిఖరం మంచి హిట్ నా కెరియర్ లో అంటే కాంబినేషన్ కూడా గబుక్కుని మనం అనుకుంటాము చిన్నపిల్లలాగా అనిపిస్తుంది కదా ఆ స్టోరీనే అంత చిన్నపిల్లే కావాలనుకున్నారు కాంట్రవర్షియల్ స్టోరీ ఏ చెప్పాలంటే కానీ ఆడియన్స్ బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ జానకమ్మ గారు నాగబాబు గారు భరణి గారు పద్మా చౌదరి గారు అప్పుడు అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు నటించేటప్పుడు ఏమనిపించింది నేను అసలు ఏమో ఐ నెవర్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అ ఫియర్ చాలా కంఫర్టబుల్ కానీ మేబీ కో ఆర్టిస్ట్ కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చారు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మా మమ్మీ నాతో వస్తారు ఇవాళ వరకు ఒక్క రోజు కూడా నేను షూట్ కి మమ్మీ లేకుండా రాలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ కేమ్ బికాస్ డాన్స్ క్లాస్ లో ఎవరు లేరు ఇ
నాకు బాబు గారు నేను బక్కగా ఉండేదాన్ని అని చెప్పి పాపం ఆయన మిల్క్ షేక్స్ తెప్పించడం చిన్న పిల్లలాగా చాలా ప్యాం చిన్నదాన్నే కాబట్టి చాలా ప్యాంపరింగ్ గా చూసుకునే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు జరిగింది అది మొత్తం శిఖరం త్రీ ఇయర్స్ చేసాము దగ్గర దగ్గర నైన్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ దాని తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పుట్టింటి పట్టు చీర వెంటనే అవకాశం వచ్చిందా మీకు ఇమ్మీడియట్ ఒక సీరియల్ ఎండ్ అయిపోతుంటే ఇంకొకటి వస్తూనే ఉన్నాయి అందుకే నేను తెలీదు ఎందుకు గ్యాప్ రాలేదు వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా కంప్లీట్ మా డాడీ ఫస్ట్ కండిషన్ ఎడ్యుకేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఏమన్నా చేసుకో అని చెప్పి సో ఎడ్యుకేషన్ నాకు ఇష్టం కూడా ఏం చదువుకున్నారు నేను లా బీబీఏ ఎల్ఎల్బి ట్వెల్వ్ డిగ్రీ చదువు లేకుండా మై డాడ్ కూడా బిన్ వెరీ యాంగ్రీ ఏం చేస్తారు డాడ్ కన్స్ట్రక్షన్ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ నాతోనే ఆవిడ లైఫ్ అంతా అయిపోయింది అన్నయ్య హీస్ అ సైంటిస్ట్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఇప్పుడు యూరోప్ లో ఉన్నారు సూపర్ మ్యారీడ్ యా రీసెంట్లీ మా అన్నయ్య మ్యారీడ్ నేను కూడా మ్యారీడ్ మీరు కూడా మ్యారీడ్ మాకు అస్సలు అలా అనిపించదు అనిపించను యా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ కి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్ అయిపోయిందా ఓకే ఓకే ఏం చేస్తారు మీ వారు ఈజెంట్ ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ చక్కగా ఇలా అయితే సీరియల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు అక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బంది అనిపించిందా నార్మల్ గా షూటింగ్ టైమ్ లో కానీ అబ్బా చాలే బోర్ కొట్టేస్తారు టూ ఇయర్స్ నుంచి అనిపిస్తుంది ఇంకా చాలే చాలా అనిపిస్తుందా అంతకు ముందు అనిపించలేదు మధ్యలో తమిళ సీరియల్స్ చేసాను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తమిళ్ తెలుగు రెండు చేసేదాన్ని వన్ వీక్ అక్కడ వన్ వీక్ ఇక్కడ చెన్నై వెళ్ళి ఫస్ట్ వీక్ ఇక్కడ సెకండ్ వీక్ చెన్నై థర్డ్ వీక్ ఇక్కడ ఫోర్త్ వీక్ అక్కడ ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళండి ఏమో అప్పుడు బాగా అనిపించేది ఐమ్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ ఇష్టం అన్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి కష్టమైన మీరు నమ్మరు ఇక్కడ ఒక సీన్ చేసి ఫ్లైట్ ఎక్కి టెలికాస్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు చెన్నై వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు అక్కడ షూట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫ్లైట్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వచ్చి నైట్ షూట్ ఇక్కడ చేసేదాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెన్నైకి వెళ్ళాలంటే సైనిక్ పురి దాకా ఎవరు వెళ్తారని చెప్పి నేను మా మమ్మీ ఎయిర్పోర్ట్ లో కార్ పార్క్ చేసుకుని వన్ అవర్ పడుకొని నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఐ యూస్ టు వర్క్ దాట్ హార్డ్ అసలు మీతో పాటు మీ అమ్మగారు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు నాతో పాటు మీతో పాటు మీరు కష్టపడ్డా ఓకే మీకు ఇష్టం కాబట్టి కూడా అలా సపోర్ట్ చేయడం గ్రేట్ నిజంగా ఒక అమ్మాయికి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అందులో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరో ఒక్కరు సపోర్ట్ చేసినా సరే అది చాలా పెద్ద ఎస్పెషలీ ఈ ఇండస్ట్రీ లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అవసరమా అనేవాళ్ళు ఉంటారు చుట్టాలు ఉంటారు సొసైటీ వచ్చిందా అలాంటి యాక్టింగ్ దాకా ఎందుకు నేను క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడే చాలా మంది చుట్టాలు ఎందుకు అవసరమా ఆ మొమెంటోస్ ఉంటాయి మా ఇంటి నిండా మొమెంటోస్ ఉంటాయి అనమాట అవి చూసి ఆ చెక్క ముక్కల కోసం అవసరమా దే యూస్ టు కాల్ చెక్క ముక్కలు అందరికీ వాల్యూ తెలియదు కదా ఆర్ట్స్ వాల్యూ కానీ మా మమ్మీ కానీ మా డాడీ కానీ మా అన్నయ్య కానీ మా అమ్మమ్మ మా ఇంట్లో ఉంటారు రావు కానీ ఒక్క రోజు కూడా నీకు యాక్టింగ్ అవసరమా డాన్స్ అవసరమా అని ఇన్ని ఇయర్స్ నాకు ఒక్కసారి కూడా ఎవ్వరూ అనలేదు వాళ్ళకి నిద్ర లేకుండా నా ఆయనక కష్టపడ్డారే కానీ నాట్ ఈవెన్ వన్ డే దే కంప్లైంట్ చాలా కదండి అందుకని లైఫ్ చాలా ఈజీగా రన్ అయింది నాట్ ఈవెన్ వన్ స్ట్రగుల్ బ్లెస్డ్ అనే చెప్పుకోవాలి చాలా బ్లెస్ ఫిజికల్ గా చాలా కష్టపడ్డాను ప్రొఫెషనలీ అంటే నైన్ టు నైన్ కాల్ షీట్స్ ఆ సీరియల్ ఈ సీరియల్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా కష్టపడ్డాను కానీ ఎమోషనల్ గా ఫ్యామిలీ వైజ్ గా ఫైనాన్షియల్ గా ఎప్పుడు ఎవరికి తెలీదు కానీ నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో నాకు పర్ డే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు అందుకు ఫస్ట్ మూవీకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చారు కుటుంబరావు గారు సో అలా సీరియల్స్ అలా కంటిన్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది మధ్యలో అంటే సీరియల్స్ అనగానే చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు మామూలుగానే టేకింగ్ అనేది ఒక్క ఎపిసోడే చాలా వన్ టూ డేస్ పట్టేస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మళ్ళీ ఏమైనా అటు ఇటు అయినా సేమ్ జ్యువెలరీ వేసుకుని సేమ్ అన్ని వేసుకుని మళ్ళీ రావాలి ఇదంతా ఇబ్బంది అని అనిపించింది అయ్యో నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అదే గెటప్ శిఖరంలో ఒక ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ యూనిఫామ్ లంగా ఉని లేసారు కానీ తర్వాత శారీసే నా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి అదే డల్ శారీ అదే డల్ మేకప్ అదే కలర్లో నీళ్లు వెళ్ళానా ఏడ్చానా వచ్చానా అట్లీస్ట్ నెగిటివ్ రోల్స్ అంటే మంచిగా రెడీ అయ్యి కొంచెం తిప్పు లేదు ఇష్టమని కాదు జస్ట్ టెలింగ్ యూ ఆ వేరియేషన్ ఉంటుంది లుక్ కొంచెం లుక్ మారుతుంది ఓకే ఇవాళ ఆ కళ్ళు తిప్పచ్చు ఇవాళ జుట్టు ఎగరేయచ్చు అనుకోవచ్చు రోజు వెళ్ళడం ఏడవడం రావడం
అనకూడదు ఇన్ని సీరియల్స్ చేసి ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్ బట్ అండర్ ప్రొడ్యూసర్ రిపీటెడ్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫీల్ సో మోనోటోనస్ మార్నింగ్ వెళ్ళడం మేకప్ వేసుకోవడం అదే చీరలు అదే మేకప్ మధ్యలో వేరే క్యారెక్టర్స్ ఏవి చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు గాని ఏమీ చేయలేదు ఫిక్స్ అయ్యాను అండ్ నాకు ఫైనాన్షియల్ నెసెసిటీ కూడా లేదు వెరీ ఫ్రాంక్లీ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్టేబుల్ ఫ్యామిలీ హూ కెన్ సపోర్ట్ మీ ఫర్ లైఫ్ నెవర్ నేను దీని మీద మనీ మీద ఎప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వాల వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ మీకు వచ్చేవి వీటికి సరిపోయేవా నాకు వచ్చేవన్నీ పేరెంట్స్ సేవ్ చేసి పెట్టారు ప్రాపర్టీస్ అండ్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా నా నేను అర్న్ చేసిన మనీ మా అన్నయ్య నాకు హెల్ప్ సపోర్ట్ చేశాడు నేను మా అన్నయ్య పెట్టుకున్నాను మేమే పెట్టుకున్నాను సో ఎందుకంటే మీరు అన్నవి కూడా ఆ డల్ చీరలు అవే కాబట్టి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఉండదు ఉంటాయి ఖర్చులు కానీ నాట్ మచ్ పెద్ద సినిమాలు కాస్ట్యూమ్స్ అంత ఉండవు ఒక సీరియల్ కాస్ట్యూమ్స్ అంటే సారీ చిక్రమ్ డైలాగ్ గుర్తుందా ఏదైనా సార్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఏం గుర్తులేవు సారీ మీకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ ఏదైనా సీరియల్స్కి సంబంధించి అదే కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ ఇప్పుడు మూవీస్లో ఒక సిగ్నేచర్ డైలాగ్ లాగా చాలా తక్కువ సీరియల్స్లో ఒక బబ్లీ హీరోయిన్కి అయితే ఉంటాయి శాడ్ హీరోయిన్కి ఏ ఉంటాయి ఏమండి నన్ను క్షమించండి నేను చేయలేదండి తప్పితే ఏమీ ఉండవు ఇట్స్ ద సేమ్ రొటీన్ గుర్తుండిపోయ డైలాగ్స్ లాంటివి ఏమి ఉండవు పుట్టింటి పట్టు చీరలో మాత్రం ఐ వాజ్ వెరీ బబ్లీ తెలంగాణ స్లాంగ్ చాలా డిఫరెంట్ అసలు మాట్లాడుతూనే ఉండే క్యారెక్టర్ అనమాట అందులో మాత్రం ఉండేది హైదరాబాద్కి ప్యారీ బేటి సరయు అని చెప్పి దట్ ఈస్ వన్ క్యూట్ ఐ రిమెంబర్ సో వాడికి ఆ గెటప్ మీరు రెడీ అవ్వడానికి మేకప్కి ఎంత టైం పడుతుంది మామూలు ట్వంటీ మినిట్స్ నేను ఇంట్లో రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాను అంతేనా ఎక్కువ ఇవి హడాబిడిగా రెడీ అవ్వడం అంతే ఏం ఉండదు బయటకు వెళ్ళటానికి మీకు అప్పుడు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉండేదా సీరియల్స్ చేసేటప్పుడు తగ్గింది సీరియల్స్ వల్ల నా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ నంబర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ తగ్గినాయి చాలా తగ్గినాయి బికాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ చేసేదాన్ని టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు తమిళ్ తెలుగు చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అప్పట్లో వర్కింగ్ డేస్ ఎక్కువ శిఖరం కూడా ట్వంటీ డేస్ చేసేవాళ్ళం మేళకి ఇప్పుడు అంటే తగ్గిపోయింది నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ఒక సీరియల్ ఎక్కువ హెక్టిక్ గా ఇప్పుడు చెన్నై వెళ్ళి ఒకసారి ఇట్లా ఇక్కడ చేశారన్నారు కదా ఇక్కడే ఒక రెండు మూడు సీరియళ్ళు ఒకసారి ఆ సెట్లో ఒకసారి ఈ సెట్లో అలా వెళ్ళిన సందర్భం ఉందా చేశాను పక్క పక్క బిల్డింగ్స్ తోటికోడల్ అనే సీరియల్ జమినీలో అండ్ ఇటు పక్కన శ్రీనివాస్ కళ్యాణం మాటివి ఓకే అలా పక్క పక్క సెట్స్ చేశాను ఒక వన్ స్కెడ్యూల్ ఎలా మేనేజ్ చేశారు మరి వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుంటారు అంతేనా మేనేజర్లు మేనేజ్ నాకెందుకు తలనొప్పి టైం వాళ్ళు అటు వెళ్ళమంటే అటు వెళ్తా ఇటు వెళ్ళమంటే ఇటు వస్తా అంతే సో అక్కడ ఫుడ్ అవన్నీ అన్ని బాగుంటాయి ప్రొడక్షన్స్ లో చాలా ప్యాంపర్డ్ కిట్ కాబట్టి మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ అని అంటే ఎక్కడ మీకు ఇప్పుడు వరకు చేసిన సీరియల్స్ లో యా అక్కడ నాకు చాలా కంఫర్ట్ అనిపించింది అటు మానసికంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను రోల్ కూడా చాలా ప్రశాంతంగా చేసుకోగలిగాను షూటింగ్ చాలా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అన్ని సెట్స్ నాకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవరితో ఎక్కువ కలవను ఎక్కువ ఎవరితో నాకు కలిసిపోతే లేడీస్ అవన్ ఇవ్వండి జనరల్లీ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే అప్పుడే గొడవలు వస్తాయి నాకు అంత టైం ఉండేది కాదు ఇనీషియల్ ఆ శిఖరం టైం అప్పుడు బుక్స్ తీసుకెళ్లేదాన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి టెస్ట్లు ఉండేవి వీక్లీ చదువుకుంటుండేదాన్ని ఇప్పుడు నా డాన్స్ క్లాస్ బిజీ స్కెడ్యూల్స్ వేసుకోవడం స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడడం ఇదే సరిపోతుంది మా మమ్మీ వస్తుంది మా మమ్మీ బుర్ర తినడమే సరిపోద్ది నాకు అందరితో హాయ్ బాయ్ బాగుండేదాన్ని నెవర్ మేడ్ డీప్ ఫ్రెండ్షిప్స్ విత్ ఎనీ వన్ ఎవరితో ఎవరితో జరగలేదు ఎవరినైనా చూసినప్పుడు అబ్బా తిను భలే ఉందే ఆర్టిస్ట్ అని బాగా నచ్చి వాళ్ళతో వెళ్ళి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిన సందర్భం ఏదైనా అంటే బాగున్నారు కదా అని వెళ్ళి మాట్లాడిన సందర్భాలు ఏం లేవు అంటే ఒక ప్యాషనేట్ గా వాళ్ళు ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అని కొంచెం ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సీరియల్లో ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా మీకో ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా తప్పని ఎవరు గుర్తు అలా ఏం లేదు ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఆర్ట్ ఎవరి ఇష్టం ఫేవరెట్ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు మీకు అందరూ ఇష్టమే నిజంగా ఎవరు మీతో బాగుండేదెవరు ఫ్రెండే కానక్కర్లేదు బట్ మీరు కనిపించి అందరూ బాగుంటారు అది అదే నాకు కాంట్రవ గొడవలు లేవు కాబట్టి ఎవరితో అమ్మాయి కామ్గా ఎవరు వాళ్ళ పంప అయిన ఆమె చేసుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి అందరూ బాగుంటారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ షెడ్లో ఉన్నప్పుడు బాగా మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మా సీరియల్లో ఇప్పుడు జ్యోతి రెడ్డి గారు ఎంటర్ అయ్యారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఆవిడ క్లాసికల్ డాన్సరే నేను క్లాసిక
సరదాగా పిక్నిక్ లాగా ఉంటుందా షూటింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఆ సీరియస్ మోడ్ ఉంటుందా వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది వన్ డేలో టూ ఎపిసోడ్స్ చేయాలంటే మాకు కూర్చునే టైం కూడా ఇవ్వరు హీరోయిన్స్ కి వర్క్ 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 ఆ సారీ చేంజ్ నెక్స్ట్ సీన్ ఆ సారీ చేంజ్ నెక్స్ట్ సీన్ అంతే పిక్నిక్ అంటే అంత ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఏ ఉండదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వర్క్ మామూలుగా ఇక్కడ చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఏంటి చక్కగా చూసుకుంటారు అన్ని చీరలు కడతారు సెలబ్రిటీ స్టేటస్ వస్తుంది చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ చూస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది సీరియల్ ఆర్టిస్ట్లే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవకాశాలు సరిగ్గా రాక అంటే ఒకప్పుడు బాగా వెలుగు వెలిగి సడన్ గా ఏ ఛాన్సెస్ లేక చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమందిని నమ్మి మోసపోయి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవి చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది వర్షన్ నేను ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరైనా రావాలి అనుకుంటుంటే నేను ఇచ్చే ఒకే ఒక జెన్యున్ అడ్వైస్ ఇదే ప్రపంచం అనుకొని రాకండి ఒక సైడ్ ఉంచుకోండి ఇంకొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటే చాలా బెటర్ ఇది ఆడుతూ పాడుతూ ఆఫర్ వస్తే చేసుకుందాం ఒక ఆప్షన్ గానే పెట్టుకోండి కానీ నేను ఉంటే దీంట్లోనే ఉంటాను ఇంక లేకపోతే నాకు ఇంకో ఆప్షన్ వద్దు అనే స్టేజ్ లో మాత్రం ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వద్దు లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ వెల్ సెటిల్డ్ అయి ఉండి నువ్వు లాస్ నువ్వు అసలు రూపాయి సంపాదించకపోయినా పర్లేదు నీ ప్యాషన్ నువ్వు ఫాలో అవ్వు మేము సపోర్ట్ చేస్తామనే ఫ్యామిలీ ఉంటే ఎంటర్ అవ్వండి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లేకుండా ఎంటర్ అవుతే ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి ఫేమ్ వచ్చింది ఎవ్వరికి కంటిన్యూస్ గా ఫేమ్ ఉండదు ఇప్పుడు నేను టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నా అంటే నాకే టెన్ ఇయర్స్ నన్ను ఇంకా చూస్తున్నారా అనే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేసింది బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇంకో వన్ టూ ఇయర్స్ లో వాళ్ళకి అంతే ఆ స్టేజ్ ని ఫేస్ చేసే ధైర్యం మీకు ఉండదు అందరు సెల్ఫీలు వచ్చి అడిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్ గా వచ్చి నేను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు డిప్రెస్ అవుతారు సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంకొకటి ఆ ఫేమ్ కి అలవాటు పడిపోవద్దు ఒకేసారి డమ్మన్ పడితే ఎవ్వరూ తట్టుకోలేరు దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ అండ్ ఈ లవ్ అఫేర్స్ ఎవరి ఆఫర్స్ ఇస్తామని చెప్పి నమ్మించి ఎవరో ఒకరిని బాయ్ ఫ్రెండ్ చేసేసుకోవడం వాడు మోసం చేయడం డిప్రెస్ అయిపోయి చేసుకోవడం ఇవి ఎక్కువ అయిపోయింది అలా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలా జరిగిన సందర్భం విని బాగా మీ మనసు కలత చెందిన ఉన్నారు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు అంతకు ముందు బాగా ఒక వెలుగు వెలిగి ఇప్పుడు డిప్రెషన్ లో ఉండి నాకు ఆఫర్స్ రావట్లేదు అని వాళ్ళని చూసాను నేను నేమ్స్ తీయను అది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళ నేమ్స్ తీయడం అంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చెప్పుకుంటే కరెక్ట్ కానీ నేను చెప్పకూడదు అదే ఇవి చూసే నేను నాకు ఈ అడ్వైస్ ఇవ్వాలనిపించింది ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అన్నా ఉండాలి ఒకేసారి డబ్బులు వచ్చినాయి కదా అని ఎగరేసి షో ఆఫ్ కి పబ్బులకి వెళ్ళిపోయి ఎగరేసి ట్రిపుల్ కి వెళ్ళిపోయి ఎగరేసి దట్ ఈస్ రాంగ్ ఒక ఉంచుకోండి బ్యాలెన్స్ ఏమి లేని రోజున ఆడుకోవడానికి మామూలుగా తెలిసిందే కదా ఒకసారి మనకి అయిపోతుందంటే ఆ లగ్జరీ చూపించాలని ట్రై చేస్తారు చాలా మంది అలా ఉన్నారు కొత్త సడన్ గా అయిపోచ్చేసింది అనుకోండి ఇంకా వాళ్ళు రోజు పబ్బులో తిరుగుతూ ఉంటారు ఎగరేస్తూ ఉంటారు డబ్బులు సడన్ గా పడే లైఫ్ అనుకుంటారు ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడం ఆలోచన వస్తుంది మామూలుగా ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది చెప్పిన మాటలు ఇవి అంటే సీరియల్లో ఎవరైనా బాగా చేశారు అంతవరకు ఓకే ఒకవేళ కంఫర్ట్ గా లేకపోతే అంటే డైరెక్టర్ కి నచ్చకను కెమెరా మన్ కి నచ్చకను ఇలా కనుక ఉంటే ఆ పాత్ర నెక్స్ట్ డే చంపేస్తారంట కదా ఫోటోకి దండేస్తారు అన్నట్టు చెప్తారు నిజమేనా ఇది డైరెక్టర్ కి కెమెరా మన్ కి నచ్చకపోతే కాదు ప్రొడక్షన్ కి ఇబ్బంది పెడుతుంటే టైం కి రాకుండా సెట్ కి టైం కి రాకపోయినా షార్ట్ కి పిలవగానే రాకుండా డెడికేషన్ చూపించకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు రీల్స్ చేసుకుంటూ లేకపోతే వాళ్ళ యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి చేసుకుంటూ సెట్ లో ఓవర్ గా డిమాండ్స్ పెట్టేయడం సడన్ గా అలా ప్రొడక్షన్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం ప్రొడ్యూసర్ విల్ టేక్ ద కాల్ డైరెక్టర్ కి కెమెరా మ్యాన్ కి వచ్చే ఇష్యూస్ పెద్దగా ఏమి ఉండవు దెబ్బ వచ్చేది ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ హీస్ ఇన్వెస్టింగ్ ద మనీ సో ఆయన డెసిషన్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు సహకరించకపోతే ఇంకా అంతే వాళ్ళకి ఈజీ కదండి వాళ్ళు మనీ పెడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి వర్క్ అవుట్ పెట్టాలి ఈ ఆర్టిస్ట్లు కూడా ఆఫర్ వచ్చేంత వరకు ఆ మేము వెరీ డెడికేటెడ్ అది ఇది అంటారు ఒకసారి సీరియల్ బాగా నడుస్తుంది అనే టైం కి ప్రొడ్యూసర్ కి చుక్కలు చూపించడం మొదలు పెడతారు ఇంకా నేను అవసరం కదా ఛానల్ సీరియల్ కి నేను లేక నేను ఉంటేనే రేటింగ్ కదా అనేది వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఛానల్ అంత ఈజీగా ఛానల్ ఏంటి కొంత ఛానల్స్ ఈ హీరోయిన్ ని మారిస్తే ఈ హీరోయిన్ మారిస్తే జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయరు అనే మైండ్ సెట్ లో ఉండి ప్రొడ్యూసర్ లేదు ఉంచండి ఉంచండి మనకి మీరు భరించండి లేకపోతే మన రేటింగ్ తగ్గిపోతుంది అని ప్రొడ్యూసర్ ని అప్పుడు ఈ ఆర్టిస్ట్ కి ఏంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఆడిచ్చినట్టు ఆడతారులే అనే దాని వల్ల ఇంకా 
ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేయడానికి ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక పది రోజులు ఇరవై రోజులకు అలవాటు పడిపోతారు జనాలు ఇప్పుడు అందరూ కొత్త సీరియల్స్ లో మీరు చూడండి కొత్త ఫేసెస్ ఒకప్పుడు అంటే వచ్చిన హీరోయిన్ ఒక చాలా సీరియల్స్ చేసేది ఆ డిమాండ్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లు అందరికి కొత్త ఫేసెస్ ఛానల్ అందరూ కొత్త ఫేసెస్ అలవాటు పడట్లేదా జనాలు ఫుల్ పోస్టర్స్ వేసేయండి ఊరంతా జనాలు అదే అలవాటు పడిపోతారు ఇస్ ట్రెండ్ నో కొత్త ఫేసెస్ తేడం అంతే ఈజీ నువ్వే నిన్నే పట్టుకుని ఏలాడతారని కూడా తప్పు ఒక్కటే చేస్తున్నాను డాన్స్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి తాళి చేస్తున్నాను జర్మని అన్ని ఛానల్స్ కవర్ అయిపోయినా అంటే జీ తెలుగు ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ కన్నడ హీరోయిన్స్ ఇది కూడా ఒక డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అని అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉండగా ఎక్కువగా కన్నడ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అది కూడా మెయిన్ లీడ్స్ వాళ్ళకే ఇస్తున్నారు సైడ్ ఉండే క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కనపడతారు ఏంటి అన్యాయం అని చెప్పి చాలా సార్లు గొడవ కూడా జరిగింది ధర్నాలు చేశారు ఇష్యూ తీసుకొచ్చారు తెలుగు ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా యాజ్ ఏ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ మీరేం చెప్తారు దీనిపై ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నారు తెలుగు హీరోయిన్స్ నేను శిరీష పల్లవి ఉండేది ఇప్పుడు శిరీష వాళ్ళు ముగ్గురు సిస్టర్స్ అంటే హీరోయిన్ గా చేస్తున్న వాళ్ళు శిరీష నేను పల్లవి ఈటీవి పల్లవి ఇలా చాలా తక్కువ ఉన్నాం ఒకప్పుడు యామిని ఉండేది నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో మాట్లాడాను దాన్ని చాలా మంది హర్ట్ అయ్యారు దీని గురించి నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే కన్నడ ఇండస్ట్రీలో పేమెంట్స్ చాలా తక్కువ కంపేర్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ రీజన్ నంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తెలుగు హీరోయిన్స్ ని పిలిచి చాలా తక్కువ రెమ్యుండేషన్ కి చేయమంటే చేయరు ఆల్రెడీ మేము ఎక్స్పీరియన్స్ మేము సీనియర్స్ మేము ఎందుకు చేయాలా రేట్ కి అంటారు నంబర్ టూ కన్నడ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ పేమెంట్స్ అక్కడ తక్కువ సడన్ గా ఇక్కడ రెండు మూడు వేలు ఎక్కువ ఇచ్చేసరికి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తారు చేయడానికి మామూలుగా ఒక సీరియల్ కి ఎంత పే చేస్తారండి పర్ డే కాల్ షీట్ అలాగే ఉంటుందా పర్ డే కాల్ షీట్ ఓకే మామూలుగా ఎంత ఉంటుంది ఒక హీరోయిన్ కి డిపెండ్స్ అండి న్యూ ఫ్రెష్ న్యూ కమర్ కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది ఛానల్ బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే మినిమం నుంచి చూసుకుంటే ఎంత నుంచి పే చేస్తారు మెయిన్ లీడ్ కి మాత్రం ఛానల్ బట్టి అండి ఫ్రమ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఓకే అలా ఉంది సీనియారిటీ అండ్ ఛానల్ మీద డిపెండ్ అండి సో పర్ డే మంత్లీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది నార్మల్ గా ఒక హీరోయిన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ మధ్య ఒక సీరియల్ అయితే హీరోయిన్ కొన్నిసార్లు అంటే కమిట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఈ సీరియల్ ఒప్పుకున్నప్పుడు ఇంకొకటి ఒప్పుకోవాలి ఉంటుంది అది ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఛానల్ లో చేస్తున్నప్పుడు వేరే ఛానల్ కి ఒక హీరోయిన్ గా వేరే క్యారెక్టర్స్ చేయొచ్చు హీరోయిన్ గా నువ్వు ఈ ఛానల్ లో చేస్తున్నప్పుడు వేరే ఛానల్ లో చేయకూడదు అనేది ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ వేరే చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్ లీడ్ కి ఇంత ఉంటుంది కాబట్టి కన్నడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారంటే పేమెంట్ అండి కొత్త వాళ్ళని తెచ్చినప్పుడు అంత డిమాండ్ చేయరు ప్రొడ్యూసర్ కి పేమెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఇంకొకటి కొంచెం సీనియారిటీ వచ్చాక నైన్ తర్వాత చేయం అబ్బా ఎక్స్టెన్షన్స్ కొంచెం తక్కువ నైన్ తర్వాత కష్టం అండి వెళ్ళిపోతాము అని అనడం అండ్ మా ఫోన్ వెహికల్స్ ఇక్కడ ఇల్లు ఉంటాయి కాబట్టి మేము డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా లేట్ నైట్స్ చేస్తారు వాళ్ళకి కొత్తగా ఆఫర్ వచ్చి ఉంటుంది ఇక్కడ ఊరంతా పోస్టర్స్ ఉంటాయి పిచ్చ ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి కన్నడ కొత్తగా కన్నడ అని చెప్పను కొత్తగా హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయిన జీ తెలుగు మాటీవీ సీరియల్ కి చాలా ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి అవి చూసినప్పుడు సడన్లీ వెన్ దే సీఅ గుడ్ ఫేమ్ ఫర్ దెంట్స్ గానీ ఈవెంట్స్ వర్క్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ అండ్ చాలా మంది నైన్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళే ఉన్నారా ఇప్పుడు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ హ్యాపీ నేనేదో విన్నా క్లియర్ గా నాకు గుర్తులేదు తెలుగు అమ్మాయిలు చెయ్యమంటారా తెలుగు అమ్మాయిలు ఇక్కడ మా వాళ్ళు చనిపోయారు వీళ్ళు చనిపోయారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తానను ఇంకొకటి కూడా నేను గమనించింది తెలుగు హీరోయిన్స్ వచ్చినప్పుడు దే దే ఎక్స్పెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ నువ్వు అంటే ఊరుకోరు మీరు అనాలి రండి ఆ మీరు రండి షార్ట్ కి కొంచెం రెస్పెక్ట్ గా మా మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ అలవాటు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుగు రాదు నువ్వు అన్న ఏ ఇట్రా అన్న దే డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ వీళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ కూడా ఎక్కువ ఓకే అండ్ చాలా మంది చాలా మందికి ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్లు హీరోయిన్స్ గర్ల్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే అవునా సార్ ఓకే సార్ అలా కాదు సార్ అలా మాట్లాడే వాళ్ళు కావాలి బికాస్ దే వాంట్ బీ దట్ సుపీరియర్ పవర్
అంటే అలా అనిగిబడి ఉండలేదు వాళ్ళు కోరుకుంటారు అవి కమ్ ఫ్రమ్ గుడ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ చాలా మంది అమ్మాయిలు అలానే ఉన్నారు అండ్ దే కాంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ కొంచెం ఎదురు తిరిగి మాట్లాడితే దే కాంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అంటే ఎక్కడ ఇష్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది నార్మల్ గా ఏదన్నా ఇప్పుడు లేట్ నైట్ చేయమన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు డిమాండింగ్ గా చెప్పారు అనుకోండి మేము రిక్వెస్ట్ వి వాంట్ దెమ్ టు టెల్ ఇట్ ప్రాపర్లీ లైక్ మరి మీ వాళ్ళు కొంచెం లేట్ అవుతుంది చేస్తారు లేట్ అవుతుంది చేయాల్సిందే We don't accept it. చిన్నప్పుడు శిఖరం టైమ్ లో అంతా మమ్మీతోనే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేనే నేను పెద్దదాన్ని అయ్యా అనే ఫీలింగ్ తో నేనే హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక తాలి ఈ సీరియల్ ఒకటే చేస్తున్నారు బోర్ కొట్టేసిందా అవును అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పాను ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్విట్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి సీరియల్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా నేను ఆపేద్దాము అనే ఒపీనియన్ లో ఉన్నాను బికాస్ క్లాస్ కి టైం ఇవ్వాలి నేను అంత మంది స్టూడెంట్స్ నన్ను నమ్ముకొని వచ్చినప్పుడు ట్రెండ్ మేనేజ్ చేయలేదు చాలా ఉంది అందులో గ్రౌండ్ వర్క్ చేయడానికి ఇప్పుడు దాకా ఈజీగా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ డాన్స్ యాక్టింగ్ ఈజీ అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు నా నన్ను నమ్ముకొని అంత మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు డెడికేట్ మై టైమ్ కోర్టుకు వెళ్తారా మరి అదే ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ పని ఉన్నప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ పని ఉన్నప్పుడు ఐ హా ఐ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ మై బార్ కౌన్సిల్ కేసెస్ టేక్ అప్ చేసుకోవడానికి టైం ఉండాలి మనకి ప్రాక్టీస్ చాలా అసలు ఇంకా డెడికేటెడ్ గా అది వేరే ప్రపంచం అవును అన్ని వేరే కొంచెం ఏమైనా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించి కావచ్చు సీరియల్ కి ఇవి కొద్దిగా ఏమైనా రిలేట్ అవుతాయేమో కానీ డిఫరెంట్ మేబీ సీరియల్ అయిపోయాక నాకు మార్నింగ్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఐ హ్యావ్ అట్ మార్నింగ్ అది ఈవినింగ్ క్లాస్ చేసుకుందామా ఐ డోంట్ నో చూడాలి ఎలా అవుతుంది అర్చన ఎప్పుడు సినిమా అవకాశాలు రాలేదా మీకు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తారు మంచి ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ వచ్చింది నాకు చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ హీరో సిస్టర్ గాను హీరోకి మార్తల్ గాను వచ్చింది కొన్నిసార్లు అప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి ఎడ్యుకేషన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది కాదు అండ్ కొన్నిసార్లు నచ్చేది కాదు ఊరికే వెళ్ళి నుంచి ఉండే క్యారెక్టర్ పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేది అయి ఉండదు అందుకే నేను ఒప్పుకోలేదు మేబీ వస్తే ఇంకా ఓ ఆ క్యారెక్టర్ వర్షిని చేసింది కదా ఈ మూవీలో అనే రేంజ్ లో వస్తే ఐ విల్ డూ ఇట్ కానీ ఇప్పుడు ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ యూట్యూబర్స్ అండి యూట్యూబర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామర్స్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది అంటే టాలెంట్ కంటే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ చూస్తున్నారు అంతే నిజమే ప్రొడక్షన్స్ నేను వాళ్ళ తప్పని కూడా అన్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఆడియన్సే కావాలి ఈ మనం పెట్టుకుంటే మాకు ఒక రెండు లక్షలు వ్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి అనుకుంటే పెట్టుకుంటారు నాట్ సేమ్ రాంగ్ ఇప్పుడు సినిమా అవకాశాలు ఏమీ రాలేదు రీసెంట్ గా నేను నేను యాక్చువల్లీ ఒక మూవీ చేశాను మల్లె మొగ్గ అని చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ మోర్ దాన్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఇప్పుడు అంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ విలేజ్ ఆర్ట్ మూవీ టైప్ అనమాట సోషల్ ఇష్యూ మీద బేస్ అయి ఉంది చైల్డ్ మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ మీద అదొకటి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది లెట్ సి ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రిలీజ్ దిస్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ అంటున్నారు చూడాలి చూడాలి అయితే అప్పుడు ఆరేళ్ల క్రితం నటించింది బట్ ఇప్పటికీ మీరు అలాగే ఉన్నారు చూడడానికి అందులో కూడా అలాంటి రోలేనా లంగ జాకెట్ రెండు జళ్ళు అలాంటి రోలే ఏడ్చే రోలే అందులో కూడా గ్లిజరిన్ వాడతారు ఎవరిని వాడేదాన్ని ఇప్పుడు కళ్ళ కలవాటు అయిపోయింది ఇంకా రావట్లేదు గ్లిజరిన్ కూడా పనిచేయట్లేదు ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పండి ఎమోషనల్ డైలాగ్ మీరు ఎన్ని చెప్పినా నేను ఇల్లు వదిలి వెళ్ళనండి మావే గారికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ కుటుంబాన్ని కలిపే ఉంచాలి ప్రాణం పోయినా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళను మీరు కూడా నా మాటే వినాలి ఇలా చిటికేస్తే వెళ్ళిపోతారు అంతే క్యారెక్టర్ ఇదే జరుగుతుంది ఇందుకే ఇదే గుర్తుంది ఇందులో కూడా అంతేనా ఒక క్యారెక్టర్ అది ఒకటి కొంచెం స్టైలిష్ గా స్టైలిష్ రోల్ ఇప్పుడు అయిపోయింది ఊరికి ఒక చేంజ్ కోసం త్రీ మంత్స్ డూల్ రోల్ పెట్టారు సీరియల్ లో నా ఇట్స్ మళ్ళీ సింపతి బ్యాక్ టు సింపతి బ్యాక్ టు సింపతి సో ఇప్పుడు గ్లిజరీన్ అవసరం లేదు ఏం అక్కర్లేదు అలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే అంతే అలా చెప్పగానే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు సో ఇందులో ఇట్లా వర్క్ చేసేటప్పుడు సీరియల్స్ లో మరి ముఖ్యంగా ఇబ్బంది అనిపించలేదా ఎప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ అరుస్తారు నాకు ఎప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు లక్కిలీ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఒక డైరెక్టర్ కూడా నా మీద అరవలేదు ఏంటి ఇలా చేస్తున్నావు అనలేదు కానీ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ నేను చూశాను ఒక సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉండేవాళ్ళం అనమాట హెచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ అమ్మాయిని అని అన్నారు ఆ అమ్మాయి కాబట్టి తట్టుకుంది కానీ నేనైతే వెళ్ళి కొట్టేసేది అన్న అమ్మాయి అనుకోలా అమ్మాయి దులుపుకొని ఎక్స్చేంజ్ చేసేసింది అంతే కదండి ఇంకా ప్యాషన్ ప్యాషన్ అనుకోలో కానీ అలా మాట్లాడడం తప్పు
సర్లే ఇంకా తనకే లేని ప్రాబ్లం మనకెందుకు అన్నట్టు అలా అరిచినప్పుడు ఒకసారి ఒకళ్ళు ఇలాగే సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ మాట్లాడుతుంటే తను చెప్పారనమాట గట్టిగా అరుస్తారు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కొంచెం అందరినీ అరవరు డిపెండ్స్ లేండి సో అప్పుడు మరి ఏ రోజు అనిపించిందా సీరియల్ కాకుండా సినిమాల్లోకి వెళ్ళుంటే వేరేలా ఉండేదాన్ని అసలు అక్కడికి వెళ్లాల్సింది అని అంటే చాలా ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకుంటే తెలుగు అమ్మాయిలు హీరోయిన్స్ అవ్వలేరు మూవీస్ లో చాలా తక్కువ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారనుకుంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వచ్చిన శ్రీలీల షీస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ తన ఇంత ఫేమ్ వచ్చిందంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అసలు ఖాళీ లేదు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఆ గ్రేస్ ఆ అమ్మాయి చాలా తక్కువ తెలుగు అమ్మాయిలో హీరోయిన్ గా అవ్వడం నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి మూవీస్ లో హీరోయిన్ అయిపోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ టూ మచ్ నాకు కాంటాక్ట్స్ లేవు నేను ఎప్పుడు ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళి నాకు ఆఫర్ ఇవ్వండి అని అడిగింది లేదు ఇన్ని ఇయర్స్ లో నాకు అది తెలియదు ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు డూ ఇన్ యువర్ మూవీ కానీ సీరియల్ కానీ నాకు ఇవ్వండి అని ఇప్పుడు దాకా నేను అడగలేదు నాకు వచ్చిన ఆఫర్స్ నేను యూజ్ చేసుకున్నా సో నాకు ఆ ప్రాసెస్ ఏ తెలీదు మూవీస్ లో ఎలా వెళ్తారు ఆ నెట్వర్క్ ఏంటి నాకు తెలియదు ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ హీరోయిన్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఈ చిన్న టీవీకి నేను హీరోయిన్ గా ఉన్నా ఐఎమ్ హ్యాపీ పెద్ద స్క్రీన్ కి వెళ్ళిపోయి ఫ్రెండ్ గా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎస్ శోభన్ బాబు గారు అనుకున్నారట అలాగే నేను హీరోగా కనపడ్డాను హీరోగా అని చనిపోవాలి అందుకే వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా చేయను అన్నారట ఆయన అంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత కొంతమంది చేశారట చేయను అన్నారట నాకు అసలు అలా వద్దు నేను వ్యూవర్స్ జనాలకి ఎలా అయితే కనిపించాను ప్రేక్షకులకి అలాగే ఉండాలి అంతే అని చెప్పి సో కొంతమంది మైండ్ సెట్ అలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది అది గొప్ప విషయం అలా కంటిన్యూ అవ్వడం కూడా దానికి కూడా చాలా విల్ పవర్ ఉండాలి విల్ పవర్ ఫ్యామిలీ అంటే ప్రొడక్షన్ కూడా ఇస్తారు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేవి నాకు నచ్చవు సో నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే ప్రొడ్యూసర్ త్రీ సీరియల్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అవే ముగ్గురు హీరోయిన్స్ తిప్పుతారు కొనుక్కోవడమే ఎందుకంటే మనకే అనిపిస్తుంది అబ్బా ఆ సీరియల్ లో వేసింది దీనికి వేయాలా అని మనకే అనిపిస్తుంది నేను వేద్దాం అనుకున్నా మా మమ్మీ వేయనివ్వరు ఎందుకు అంత అవసరం ఏంటి వేసిందే వేసి షీఈ్ మై కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఫర్ లైఫ్ అన్ని బట్టలు తనే సెలెక్ట్ చేస్తుంది తనే డిజైన్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అసలు అంత సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా ఏం కావాలి అంతకన్నా కాబట్టి నిజమే వేసుకునేది మళ్ళీ వేయాలంటేనే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది గుర్తుపడతారు జనాలు ఇప్పుడు నేను ఒక బుట్టలు ఒక పెళ్లికి పెట్టుకున్నాను మా ఫ్రెండ్ రిలేటివ్స్ పెళ్లికి పెట్టుకెళ్తే మీరు ఆ సీరియల్లో ఈ జ్యువెలరీ వాడారు కదా అని అడిగారు అసలు ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో మేము మళ్ళీ దాన్ని బట్టి అర్థం సో ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు రిపీట్ మరి నార్మల్ గా వింటూ ఉంటాం కదా వర్షిని ఈ కమిట్మెంట్స్ విషయంలో మీరు ఎప్పుడన్నా అలాంటి పరిస్థితి ఫేస్ చేసారా యాక్చువల్లీ ఇన్ని ఇయర్స్ లో నాకు ఎప్పుడు అలాంటిది విన్నాను చాలా ఇలా జరుగుద్ది ఇలా జరుగుద్ది అని నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు కానీ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడో ఒకసారి నేను చెప్పాను కాబట్టి నవ్ ఐ షుడ్ నాట్ లై ఒక డైరెక్టర్ నాకేం బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏం జరగలేదు కాన్వర్జేషన్స్ లో ఈ సెట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ వెరీ కామన్ మూవీ ఆఫీస్ అది యాక్చువల్లీ క్లాసికల్ డాన్సర్ కావాలి వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ క్లాసికల్ డాన్సర్ అంటే వెళ్తే మామూలుగానే స్టార్ట్ అయింది కాన్వర్జేషన్ తర్వాత యూ ఇస్ లైక్ ఇలా ఇట్స్ వెరీ కామన్ వర్డ్స్ని వెరీ సింపుల్ ఇదంతా ఇట్లా దులుపుకొని వెళ్ళిపోయే ప్రపంచం ఓకే థ్యాంక్ యూ సీ యూ అగైన్ అని చెప్పి అవుట్ నేను ఇంకా అంతే నంబర్ బ్లాక్ నంబర్ డిలీట్ అమ్మ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ రోజు మా మమ్మీ కూడా వచ్చారు నాతో ఆఫీస్కి ఇలానే ఉండింది హాల్ తన ఆ డైరెక్టర్ రూమ్ అక్కడ మా మమ్మీ ఇక్కడ మా మమ్మీకి ఏదో ఫోన్ కూడా వచ్చింది ఆగు నేను వస్తానంటే ఇప్పుడు నేను పెద్దదాన్ని మమ్మీ నేను మాట్లాడుకోగలను నువ్వు ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే నేను వస్తానని చెప్ప అలా వెళ్ళి టెన్ మినిట్స్ అలా బయటకు వచ్చా ఏమైందంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పద అని చెప్పాక ఇంటికి వెళ్ళక మమ్మీకి చెప్పాను ఇంకా అప్పటి నుంచి నువ్వు పెద్దదాన్ని లేదు ఏం లేదు నీతో పాటు ప్రతిసారి నేను లోపలికి వస్తాను అమ్మ వచ్చి ఉంటే అమ్మ వచ్చి ఉంటే అక్కడ పెద్ద రచ్చ అయిపోయింది అంటే దట్ పర్సన్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఫీలింగ్ షై మదర్ ముందు కూడా అలానే మాట్లాడేవాడేమో నా డౌట్ అతని పర్సనాలిటీ చూసాక నాకు అలా అనిపించింది ఎవరు ఆ డైరెక్టర్ చెప్పను పేరు బికాస్ నో వన్ విల్ బిలీవ్ ఆయన 
అని అంటారు నాకు అసలు మూవీలో ఎవరు కనెక్షన్స్ లేవు ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎవరు లేరు అలాంటిది ఆయన పేరు ఎప్పుడు తీసుకుంటే నీకేం తెలుసు ఆయన అన్న అంటారు సో నో బడీ వుడ్ బిలీవ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ద నేమ్ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఆయన ఎన్నో సోషల్ సర్వీస్ లు అవన్నీ కూడా చేసి ఉన్నారు సో ఆయన పేరు చెప్పి నేను అవన్నీ పాడు చేయదలుచుకోలేదు ఆయన మంచి పనులు కూడా చేస్తున్నారు చాలా మందికి ఇది దీని వల్ల నేను మళ్ళీ కాంట్రవర్సీలో దిగిన లైఫ్ ప్రశాంతంగా ఉంది ఇలాంటివి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే కొంతమంది చెప్తారు అవతల వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి కదా వీళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటారు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అమ్మాయిలదే తప్పు ఇప్పుడు అమ్మాయి స్ట్రాంగ్ గా నో బడీ కొంచెం రేప్ ఎనివన్ ఎవరు రేప్ చేయటం లేదు దిస్ నాట్ రేప్ కేస్ ఇట్స్ అూచువల్ కమిట్మెంట్ అమ్మాయి నాకు వద్దు అంటే ఎవడు వచ్చి ఫోర్స్ చేయటం లేదు ఇట్స్ యువర్ మిస్టేక్ రేపు వద్దు నువ్వు అన్నీ అయిపోయాక వచ్చి ఆ డైరెక్టర్ ఇలా చేశాడు నేను ఇట్లా అయిపోయాను అట్లా అయిపోయాను అంటే ఇట్స్ యువర్ మిస్టేక్ ఆ రోజు నువ్వు వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది ఐ థింక్ ఇట్స్ గర్ల్స్ మిస్టేక్ అంతేనా అండ్ బాయ్స్ మిస్టేక్ నాట్ ఓన్లీ గర్ల్స్ గర్ల్స్ మిస్టేక్ కూడా ఉంది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నా జోలికి ఎవరు సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఏ ఇండస్ట్రీలో కానీ సీరియల్లో అలాంటి ఏం జరగలేదా సినిమాలో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమాల్లో కూడా నాకు అదొక్కటే అది అది కూడా ఏదో చెప్పాడు నేను షాక్ అయిపోయి చాలా రోజుల ముందు అప్పుడు కూడా చిన్నదాన్ని నేను షాక్ లో ఇంటికి వచ్చాను కానీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేవి అలాంటి బ్యాడ్ గా జరగలేదు సీరియల్లో అస్సలు అలాంటి ఆలోచన మనం ఇప్పుడు నేను మామూలుగా సీరియల్స్ లో అలా ఉంటాయి వర్షిని ఉంటుందా అట్లాంటి కమిట్మెంట్ పద్ధతి విన్నాను కానీ నాకు తెలీదు డైరెక్ట్ గా ఏదన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ చూసినప్పుడు నేను నమ్మచ్చు కానీ అమ్మాయిని పట్టేయండి ఇప్పుడు అమ్మాయి సడన్ గా వెళ్ళి డైరెక్టర్ మీద ప్రొడ్యూసర్ మీద హా అని చెప్పి చేసి వాళ్ళతో పార్టీలకు వెళ్ళి ఇలా వస్తే ఇప్పుడు లీనియన్స్ అది కదా దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ ఇప్పుడు చేసినంత మాత్రం లీనియన్స్ ఇచ్చిందా అన్నది కాదు కమిట్మెంట్ కావాలంటే ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి ఎస్ చెప్తేనే కమిట్మెంట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ గర్ల్స్ మిస్టేక్ సో అది ఏదైనా మన చేతుల్లో ఉంది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది అండ్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ మై మా నో దిస్ ఇస్ రైట్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్పడానికి ప్రతిసారి లైన్ గీయడానికి నాకు ఉన్నారు పక్కన మమ్మీ షీఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ నాకు ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మా మమ్మీ అన్ని షేర్ చేసుకుంటాను మా మమ్మీతో అంతే స్ట్రిక్ట్ ఫుల్లీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మా హస్బెండ్ కి నచ్చదు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు చెప్తాను బట్ ఇట్స్ అన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ దట్స్ ఫ్యాక్ట్ కానీ మీకు ఎవరు ప్రపోజ్ చేయటం కానీ ఇలా ఏం జరగలేదా జరుగుతా ఎందుకు జరగవండి ఐ స్టడీడ్ నిక్ ఫై ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ యూనివర్సిటీ వస్తాయి ప్రపోజల్స్ వస్తాయి యు నో ఇంట యాక్టింగ్ అంటే ఇంకా అందరూ ఉంటుంది కదా సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ అమ్మాయి వెల్ సెటిల్డ్ అమ్మాయి అంటే ప్రపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈజీ సెటిల్మెంట్ కదా ఈజీగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు మనీ ఉన్న అమ్మాయి అయితే సో అలా ఎవరైనా హీరోలే అలా వచ్చే అడిగారా అంటే అలా చెప్పరు డైరెక్ట్ గా నీ దగ్గర సెటిల్ కదా చదువుకున్నావు కదా అని కాదు కానీ చెప్పి వచ్చింది హీరోస్ కూడా టూ మంత్స్ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుని వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుని వచ్చి ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మై గాడ్ ఎందుకు ఒప్పుకోలే ఇప్పుడు ఓపెన్ గా మాట్లాడదు అమ్మాయిగా ఎందుకు అనిపించలేదు ఇప్పుడు డబ్బుల విషయం అన్ని పక్కన పెట్టేస్తే మన మనసు ఒకటి ఉంటుంది యా ఈ పర్సన్ బాగున్నాడు తనతో షేర్ చేసుకోవచ్చు తనతో ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ బాగుంటుంది అని మనకు ఏదో ఒక పాయింట్ అంటే ప్రేమ ఎప్పుడు ఎలా పుడుతుందో మనకి తెలియదు కాబట్టి అలా మీకు ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ రాలేదా ఇండస్ట్రీలో ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లెస్ పీపుల్ నేను వాళ్ళు చూసా టూ మంత్స్ లో ఒక అమ్మాయితో ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుని హౌ విల్ కమ్ ప్రపోజ్ మీ దట్ ఈస్ వేరే సిచ్యువేషన్ అనుకోండి అండ్ ఐ ఫస్ట్ నుంచి నాకు కొన్ని ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి నా నేను చేసుకోపోయే అబ్బాయి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఎదిగి ఉండకూడదు మా నాన్నది మా నాన్నది మాకు అన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నాకు అలాంటి కేటగిరీ వద్దు ఐ వాంట్ సమ్ వన్ తన కా తన ఏం సంపాదించాడు డబ్బులే కాదు తను ఏం చదువుకున్నాడు చదువు అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా కూడా తను ఏమయ్యాడు తన ఓన్ హార్డ్ వర్క్ తో అని చెప్పి అదొక్కటే కండిషన్ ఉండింది నాకు అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ గాట్ హస్బెండ్ హూఇస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ హార్డ్ హార్డ్ వర్క్ చాలా మంది చెప్పే వాళ్ళు జాగ్వర్ ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకో బిఎండబ్ల్యూ ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకో అంటే నేను ఇప్పుడు అనుకుంటే మా ఫ్యామిలీ ఇప్పటికి ఇప్పుడు నాకు తెచ్చి అలాంటి కార్స్ లగ్జరీ కార్స్ పెట్టగలవు బట్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ ఆల్రెడీ జాగ్వర్ ఉన్నాడు వద్దు నేను అడిగాక నా కోసం సంపాదించి జాగ్వర్ వాడు డబ్బులతో కొనేవాడు కావాలి అని సో దట్ దోస్ బై మై కండిషన్స్ నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి యాక్టింగ్ అండ్ యాక్టింగ్
త్రీ ఫోర్ బయోడేటాస్ వచ్చినాయి నా కండిషన్స్ ఎన్ఆర్ఐ అయ్యి ఉండకూడదు నాకు అబ్రాడ్ వెళ్ళాలని లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెటిల్ అబ్రాడ్ మినిమం శాలరీ ఇంత ఉండాలి ఫాదర్ ఆస్తి నుంచి బాగుపడ్డోడు నాకు వద్దు బాగా చదువుకొని ఉండాలి ఆ చదువుకున్నది కూడా మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సీట్ వద్దు ర్యాంకర్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే మా అన్నయ్య ర్యాంకర్ ఈజ్ అన్ ఐఐటి అన్ ఐఐటి చెన్నై పిహెచ్డి ఫ్రమ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది నాకు ఈ అన్ని ఫైవ్ ప్రొఫైల్స్ లో ఒకటి మ్యాచ్ అయింది ఇండియాలో ఉన్న అబ్బాయి బిట్స్ పిల్లాడిలో చదువుకున్న అబ్బాయి ర్యాంకర్ ఓకే ఈ అబ్బాయిని పెట్టండి ఆప్షన్ ఐ సి అని చెప్పా కోవిడ్ లో నంబర్ తీసుకున్నాను నేను నేనే ఫస్ట్ నంబర్ తీసుకున్నా బికాస్ డైరెక్ట్ గా ఫేస్ ఎలా చూస్తాను మనిషి ఐ వాంట్ టు అట్లీస్ట్ హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్ పెళ్లి చూపులు అంటేనే నాకు అమ్మో పెళ్లి చూపులు ఆ సీరియల్ లో చేసాను రియల్ లైఫ్ లో చేయాలి కాన్వర్సేషన్స్ అయినాయి వన్ వీక్ ఓన్లీ చాట్ చేసుకున్నాం ఓకే లెట్స్ మీట్ అన్నప్పుడు ఇంటికి ట్రెడిషనల్ గా పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేశారు ఆ రోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరు వచ్చారు వి స్పోక్ ఫర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ వన్ ఇయర్ పడుతుందన్న మ్యాచ్ వన్ మంత్ లో ఓకే అయిపోయింది బట్ కానీ పాప నేను చెప్పా సంతోష్ హిజ్ నేమ్ ఐ టోల్డ్ హెమ్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ నాకు వన్ ఇయర్ చెప్పారు మా పేరెంట్స్ నాకు వన్ ఇయర్ కావాలి అంటే తన పాపం వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కన్విన్స్ చేశాడు వన్ ఇయర్ సూపర్ కావాలి అని చెప్పి అవునా సో ఎంగేజ్‌మెంట్ తోతే వి వెయిటెడ్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అండ్ వన్ ఇయర్ తోతే మ్యారేజ్ అయ్యింది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు చక్కగా తను ఒప్పించాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని హిజ్ వెరీ లైక్ నాకు ఇది కావాలి అని ఇటు వేలు చూపిస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది నా వాళ్ళకి హిజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి సో బ్లెస్డ్ అయితే వర్షంలో అరేంజ్ మ్యారేజ్ కానీ ఎవరన్నా మేము ఇప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పక్క మీది లవ్ మ్యారేజ్ కదా అని అడుగుతారు కనబడతారేమో అందుకలా వస్తుంది సో కిడ్స్ మరి నేనే కిడ్ నాకే ఎప్పుడన్నా సడన్ గా నేను మా హస్బెండ్ ఏదైనా పప్పుకి వెళ్తే ఐడి కార్డ్ చూపిమంటారు నన్ను దే డోంట్ బిలీవ్ ఎయిటీన్ బిలో ఎయిటీన్ అంటే ఏదైనా షార్ట్స్ అలా వేసుకొని వెళ్తే చూద్దాం ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ కానీ తను చిన్నోడు హీస్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ ఓల్డర్ టు మీ మై హస్బెండ్ ఓకే టూ ఇయర్స్ ఈ ఆగస్ట్ కి టూ ఇయర్స్ మా మ్యారేజ్ అయ్యి ఇప్పుడే నా డాన్స్ క్లాస్ అది స్టార్ట్ అయింది కిడ్ విల్ నాట్ బి అ బ్యారియర్ టు మై డాన్స్ దాట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ ఈస్ రెడీ ఐఎమ్ రెడీ బట్ నాట్ నా మేబీ వెన్ వీ ఫీల్ లైక్ దేవుడు ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు సాధించాను సో ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాలు చెప్పండి ఎలా ఏమే నేర్పిస్తారు మీరు ఇప్పుడే టీచర్ అయిపోయారు సో నాకు ఆన్లైన్ నేర్పించదని పాస్ టూ ఇయర్స్ నుంచి యుఎస్ అండ్ కెనడ స్టూడెంట్స్ కి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఈ ఫెబ్ లో ఓపెన్ అయింది ఇట్స్ నర్తనం దాని పేరు నర్తనం నైస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే డాన్స్ భరతనాట్యం కర్ణాటిక్ సింగింగ్ యోగా జుంబా అండ్ వెస్టర్న్ డాన్స్ మీరు ఏమైనా నేర్పిస్తారు నేను ఓన్లీ భరతనాట్యం నేర్పిస్తాను మిగతా వాటికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు మెయిన్ మా ఫోకస్ అంతా కర్ణాటిక్ సింగింగ్ అండ్ క్లాసికల్ డాన్స్ మీదే ఈ జుంబా అది కొంచెం లేడీస్ కి వాటి వాళ్ళకి పెట్టాం కానీ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇదే ఎందుకంటే క్లాసికల్ ఫామ్ ని స్ప్రెడ్ చేద్దాం అనేది మా గోల్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నేర్చుకున్న విద్య ఇంకా పది మందికి నేర్పించారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నాకు నేర్పించండి వర్షని తప్పకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేశాను కుదరలేదు ఇక్కడ అండ్ ఇది పెట్టడానికి అనదర్ రీజన్ గల్లీకి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసింది అసలు క్వాలిటీ లేదు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ని చూస్తుంటే నాకు ఎవరు నేర్పించారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు మోసం చేస్తున్నారు ఫీజు తీసుకొని క్వాలిటీ లేకుండా నేర్పించి బాధ వేస్తుంది చాలా మంది పేరెంట్స్ ని చూస్తుంది క్లాసికల్ డాన్స్ క్లాసికల్ డాన్స్ ని రెండు మూడేళ్ళు అవుతుంది వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళ టీచర్లు అయిపోవడము నేర్పించడం పది మంది పిల్లల్ని పెట్టేసుకొని నేర్పించేయడము సో క్వాలిటీ మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు ఒక మంచి క్వాలిటీతో ఒక మంచి స్పేస్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పి ఓన్ ల్యాండ్ అంటే హాల్ తీసుకోలేదు మేము ల్యాండ్ కొని దాని మీద ఒక గుడి లాంటి స్ట్రక్చర్ ని కట్టాము కేరళ హౌస్ స్టైల్ లో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డాన్స్ ఇల్లు కింద ఇల్లు పైన ఏం లేదు టూ ఫ్లోర్స్ ఇస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ సో కంప్లీట్ ఇంకా దానికి చాలా మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేరెంట్స్ పిల్లలు దింపడానికి వచ్చి అక్కడ కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటారు మాకు ఇక్కడ బాగుంది హాయిగా అనిపిస్తాయి అలాంటి డివైన్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకి అక్కడ సో హ్యాపీగా గడిచిపోతుందా రోజు చాలా
సీరియల్ ఓన్లీ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ మంత్లీ షూట్ మిగతా డేస్ అన్ని క్లాసెస్ వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ టు సెవెన్ యుఎస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటాయి అది ఫినిష్ చేసుకుని షూట్ కి వెళ్తాను ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వాళ్ళకి మాత్రమే మీరు ఆన్లైన్ ఇస్తున్నారు అంతేనా సో ఇక్కడ వాళ్ళు మొత్తానికి అలా బిజీగా పెట్టేసుకున్నారు ఇప్పుడు సడన్ గా ఎవరైనా పెద్ద దర్శకులు వచ్చి సినిమా అవకాశం ఇస్తాం వర్షిని అని చెప్తే వెళ్తారా సినిమా చేయొచ్చు ఇట్స్ అ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ సీరియల్ అని అంటే లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్ త్రీ ఇయర్స్ నువ్వు అందులో ఉండిపోవాలి బాండ్స్ ఇప్పటికీ రాయాల్సి ఉంటుంది వన్ ఇయర్ బాండ్ రాయాలి ఫస్ట్ సీరియల్స్ కి వన్ ఇయర్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనని తర్వాత మన ఇష్టం సో పర్వాలేదు ఒకవేళ వచ్చి అడిగితే ఖచ్చితంగా మూవీస్ కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ ఉంటే చేస్తా కానీ ఇవి కూడా నా స్టూడెంట్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు అంటే నేను ఏది పడితే అది చేస్తే ఐ హ్యావ్ కిడ్స్ హూ ఆర్ లుకింగ్ అప్ టు మీ వర్షిని అక్కలాగా అవుతాను అంటారు అప్పుడప్పుడు స్టూడెంట్స్ వచ్చి సో నన్ను ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ లో చూసి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు మంచి రెస్పెక్టబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే తప్పకుండా చేస్తాను సో అలా హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది లైఫ్ ఈ డైరెక్టర్ దగ్గర యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఇప్పుడు ఎలాగో మీకు తగ్గట్టుగా ఇన్స్టిట్యూట్ రెడీ చేశారు చాలా మందిని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నారు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అక్కడ వరకు ఓకే యాక్టింగ్ పరంగా చూస్తే పెద్ద అంటే స్పెసిఫిక్ గా డ్రీమ్స్ అంటూ ఏం లేదు ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని విశ్వనాథ్ గారి మూవీలో చిన్న రోల్ చేసిన బాగుండేది అని చెప్పి అదొకటి ఉండేది అలా ఉండిపోయింది అంతే చేయాలి డాన్స్ బేస్డ్ ఏమన్నా వెబ్ సిరీస్ కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన నాట్యం సినిమా చూసాను చూసానండి చాలా బాగుంది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సంధ్యా రాజు గారు అంత బడ్జెట్ పెట్టి ఒక ఆర్ట్ మీద మూవీ చేయడం అంటే Uh, she had money hmm. which she utilized in a good way adi correct avunu tana art undi money unnai rendu kalipi enta manchi project ayindi kontha mandi ki art untundi money undadu produce cheyagaligi enta money untadu kontha mandi degara money untundi indian art form undadu avada she is lucky to have that combination antaru kada lakshmi unta saraswati undadu saraswati unta lakshmi avada dani baaga utilize cheskunnaru enta baaga movie chesaru anta kalisi vachu chaala baa untadu asala movie chaala baa untundi complete ga dance so happy ఈ జనరేషన్ లో ఒకళ్ళ ఉన్నారు ఐ థింక్ షీస్ డూయింగ్ అనదర్ మూవీ ఐ డోంట్ నో అప్పుడు స్టోరీస్ చూస్తున్నప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఆవిడ ఇన్స్టా స్టోరీస్ చూసినప్పుడు అలాంటి చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇన్స్టిట్యూట్ నిశ్రింగ్ కళా డాన్స్ అకాడమీ అని అక్కడ ఫ్రీగా నేర్పిస్తారని విన్నా నేను ఎంత మంచి మైండ్ సెట్ చిన్నప్పుడే నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ ఎవరి చేతుల మీద అందుకున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు అబ్దుల్ కలాం గారు సో ఆ మూమెంట్ బాలశ్రీ అవార్డు అంటారు పెద్ద వాళ్ళకి పద్మశ్రీ ఇస్తారు కదా అలా పిల్లలకి బాలశ్రీ చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఇండియా సెకండ్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు అది పిల్లలకి ఇచ్చేది అది జస్ట్ వన్ రౌండ్ తో అవ్వదు వన్ ఇయర్ జరుగుతాయి ఆ ఆడిషన్స్ ఫస్ట్ లోకల్ లెవెల్ లోకల్ లో అందరూ అప్లై చేసుకుంటారు అందులో ఫైవ్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ జోన్ సౌత్ జోన్ అందరినీ క్లబ్ చేస్తారు అట్లా అందులో సెలెక్ట్ అయ్యారు అందరు నేషనల్స్ కి వెళ్తారు నేషనల్స్ లో ఇట్స్ ఇట్స్ అండ్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో జరుగుద్ది పేరెంట్స్ ఎవరు ఉండకూడదు ఓన్లీ పిల్లలు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడ ఢిల్లీలో వాళ్ళు బాల్ భవన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్క రౌండ్ ఉంటుంది అది డాన్స్ మీదే ఉండదు క్రియేటివ్ క్రియేటివిటీ మీద కొరియోగ్రఫీ మీద ఐ వాజ్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా వన్ ఇయర్ చేస్తారు దానికి స్క్రూటిని చేయడానికి వన్ ఇయర్ పడుతుంది డాన్స్ లో నాకు ఏమనిపించింది ఆ మూమెంట్ నాకు ఐ వాజ్ కిడ్ నాకేం తెలీదు రాష్ట్రపతి భవన్ కి వెళ్ళాము అక్కడే అవార్డు ఇచ్చారు ఢిల్లీలో మా పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ కి చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ నేను చిన్నదాన్ని అబ్దుల్ కలాం గారు మాట్లాడినప్పుడు ఈ అన్న నా దగ్గర ఒక వీడియో ఉంటుంది క్యూట్ గా ఉంటుంది ఏమన్నారు అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు నువ్వు ఎప్పటికీ డాన్స్ వదలకొని ఒక మాట చెప్పారు నాకు మహేష్ బాబు గారు ఒక ఇయర్ వెంకటేష్ గారు ఒక ఇయర్ తీసుకున్నారు రెండు అవార్డ్స్ చిన్నప్పుడు చాలా గుడ్ మెమరీస్ లైక్ టూ మెనీ అచీవ్మెంట్స్ చిన్నప్పుడు అయిపోయినాయి స్కాలర్షిప్స్ కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు కొంచెం స్మూత్ గా నడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే పీపుల్ వాంట్ సాడ్ స్టోరీస్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ వద్దు ఇప్పుడు అంటున్నాను అనుకోకండి యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అయినా చూడండి బిగ్ బాస్ వెళ్ళే కంటెస్టెంట్స్ ని చూడండి నైన్టీ పర్సెంట్ దే వాంట్ కాంట్రవర్షియల్ స్టోరీస్ లేకపోతే సాడ్ స్టోరీస్ మా లైఫ్ లో ఇలా జరిగింది అని ఏడవడం వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ చూపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు భయపడిపోతారు అమ్మో
ఇయర్స్ <laughs> <laughs> మేబీ డాన్సింగ్ దాని గురించి అక్కడి నుంచి కూడా తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు ది బెస్ట్ మూమెంట్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేది మీ లైఫ్ లో నా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ అయిన రోజు సీరియస్లీ నేను రీసెంట్ గానే ఎవరితో మా హస్బెండ్ తో చెప్తూ ఉన్నాను అనుకుంటా ఎన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నా రాష్ట్రపతి భవన్ కి వెళ్ళి ఆ వెండి అవార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ నందులు వచ్చినప్పుడు కానీ నందులు రెండు అలా ఇంట్లో ఉంటే వాటిని చూసినప్పుడు కానీ లా డిగ్రీ తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడు నాకు ప్రౌడ్ గా అనిపించలేదు ఓ వా నాకు ఇది వచ్చింది అని నా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారి ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు యూనిఫామ్స్ వేసుకుని ఐ హ్యావ్ లైక్ ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ ఆ పిల్లలు వచ్చి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి నన్ను నమ్మి పిల్లలు మంచి డాన్సర్స్ ని చేయండి అని దింపి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వచ్చే హ్యాపీనెస్ నాకు ఇన్ని ఇయర్స్ లో రాలేదు పీపుల్ విల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ ఎన్ని డబ్బులు వచ్చిన సీరియల్స్ వల్ల మ్యారేజ్ వాజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఎన్ని అయినా కూడా దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్లాస్ కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏదో సాధించిన ఒక ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఆబ్వియస్లీ సీరియల్ వచ్చిన డబ్బులు ఇందులో రావు అండ్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసింది చాలా ఎక్కువ ల్యాండ్ మీద కానీ కన్స్ట్రక్షన్ మీద కానీ అండ్ ఐ హీన్ చీటెడ్ బై ద బిల్డర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ ఇన్ వన్ మంత్ డిప్రెషన్ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అసలు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ చేసాడు చేసి డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడే ఎప్పుడు అనుకోలే నన్ను ఒకళ్ళు మో నన్ను ఒకళ్ళు అలా మోసం చేస్తారా అంటే డబ్బులు తీసుకొని హార్డ్ అండ్ మనీ నేను కష్టపడి సంపాదించిన లిక్విడ్ క్యాష్ మా అన్నయ్య కూడా కష్టపడి సంపాదించిన లిక్విడ్ క్యాష్ అలా ఇస్తే వాడు అలా ఎగిరిపోయాడు మొత్తం మీద అలా ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ హ్యాపీగా నడుస్తూ ఉంది బట్ ఇది మాత్రం కంటిన్యూ చేయాలి మీరు ఇంకా వేరే బ్రాంచెస్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం సిటీలో ఒకటి అలా సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు లేకపోతే సీరియల్ కి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ రావడం కలవడం ఉంటుందా ఏమైనా నాకు ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ అసలు ఎవరు మామూలుగా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక ముద్ర వేస్తారు కదా వర్షిని ప్రపోజల్స్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళతో బయట సపోజ్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ అనుకోండి బయటకు వెళ్తున్నారు ఒక సెట్ లో అందరు వర్షిని కమ్ లెట్స్ గో హియర్ అంటే లేదు నేను రాను అన్నాను అనుకోండి అటిట్యూడ్ వేస్తారు బ్రాండ్ నచ్చకపోతే నేను హాయ్ కూడా చెప్పను ఎందుకని ఎట్లా ఐఎమ్ లైక్ దాట్ అది కూడా అటిట్యూడ్ అనుకుంటారు చాలా మంది ఏమైంది నచ్చకపోతే హాయ్ చెప్పడానికి ఏమవుద్ది అనుకుంటారు బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్మాల్ సర్కిల్ అందరితో కంఫర్ట్ జోన్ రాదు నాకు వచ్చినా కూడా చాలా లిమిట్ లో ఉంటుంది నా కాన్వర్సేషన్స్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తోనే ఒకే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతోనే నేను మాట్లాడేది నెలకు ఒకసారి అండ్ దే నో ఇట్ అబ్బా ఈ వర్ష్ ని అన్నట్టే ఉంటాయి వాట్సాప్ చాట్స్ ఉంటాయి మేము ఒక గర్ల్స్ ట్రిప్ వేద్దామని చెప్పి టూ ఇయర్స్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పటి దాకా అవ్వాలా అలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడో కానీ అంతే మామూలుగా మీరు ఉండడమే అది కాబట్టి అది మీ తప్పు కాదండి అలా చేసింది అంతే బట్ సో మొత్తానికి ఏం చెప్తారు ఫైనలీ happy life an anko ala finally i am happy hmm. thanks to all the audience in years na face ni barinchinanduku <laughs> generally tapman two serials kelipothu untaru chaala mandi heroines 
నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇన్ని ఇయర్స్ నేను చేస్తాను బోర్ కొట్టకుండా జనాలకి అనుకో అనుకోలేదు ఇన్ని ఇయర్స్ సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ సీరియల్ లైఫ్ జర్నీ చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది ఏ స్ట్రగుల్స్ లేకుండా ఏ కాంట్రవర్సీస్ లేకుండా కింద యూట్యూబ్లో బ్యాడ్ కమెంట్స్ లేకుండా నడిచింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ నన్ను నన్నుగా యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు మై ఫ్యామిలీ ఫర్ మేకింగ్ ఆల్ మై డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ ఎస్పెషలీ మై డాన్స్ క్లాస్ థ్యాంక్స్ టు మై స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ స్పెసిఫిక్గా ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు నేను భాష్యం స్కూల్ శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్ ఇక్ఫా యూనివర్సిటీ ఎంత యాబ్సెంట్ అయ్యేదన్న నాకే తెలీదు కానీ నా మార్క్స్ చూసి వాళ్ళు ఓకే చెప్పేవాళ్ళు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ఎడ్యుకేషన్ అంతే ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిన అందరు టీచర్స్ కి థ్యాంక్ యూ మా పేరెంట్స్ కి మై ఫ్యామిలీ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై ఇన్ లాస్ షూటింగ్కి వెళ్తున్న ఇన్ని గంటలు డాన్స్ క్లాస్ లో ఉన్న మా అత్తయ్య మామయ్య ఏ రోజున ఏమి అనలేదు దేర్ ఇస్ సో కామ్ అడుగుతారు కదా ఏంటి ఇంత లేట్ కు వచ్చా లేకపోతే ఏంటి తెలుసుకున్నా అమ్మా నన్ను అంటే ఊరుకుంటారు ఏ రోజున నన్ను ఈ పని చేయి ఇంట్లో అని చెప్పింది లేదు మా ఇన్ లాస్ సో కంప్లీట్ నా వరల్డ్ ఇస్ సో స్మూత్ ఫింగర్స్ క్రాస్ ఇలానే నడవాలి నా లైఫ్ ఇంకా అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పటిదాకా నన్ను సపోర్ట్ చేసినట్టు నా డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి మీకు బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్స్ ని అందిస్తాను సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా విషయంగా వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కలుద్దాము ఇప్పుడు చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా వర్షిని మీరెందుకు ఒక యూట్యూబర్ గా మాకు కనిపించట్లేదు మీకు తెలియదేమో వీళ్ళందరు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టక ముందు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టా ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అంటే అప్పుడే యూట్యూబ్ బడ్ బడ్ యూట్యూబర్స్ బడ్డింగ్ టైమ్ లో ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ అయి ఉంటే కాలము అని అంటే కనుక ఇంత మంది వచ్చింది అంటే కనుక కరోనాని అవును టిక్టాక్ తర్వాత ఎప్పుడైతే టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత నుంచి ఎంత మంది అసలు అవును ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను అప్పుడు కాంటెంట్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఉంది యూట్యూబ్ లో మెట్రో రాజా మిర్చి రాణి అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను నేనే డైరెక్ట్ చేసి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసి వెళ్ళిపో మాకి అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను అంటే కొంచెం ఇమ్మెచ్యూర్ గా ఉంటుంది నేనే డైరెక్ట్ చేశాను కాబట్టి కానీ చాలా మంచి కామెంట్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు చాలా కవర్ సాంగ్స్ చేశాను మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చినాయి దానికి మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు ఫస్ట్లీ నేనే డైరెక్ట్ చేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని ఇప్పుడు వ్లాగ్స్ అనుకోండి నా ఇష్టం నేను కెమెరా పెట్టుకుని వ్లాగ్స్ నాకు వ్లాగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐ డోంట్ లైక్ కీపింగ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ పబ్లిక్ మేకింగ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ పబ్లిక్ నా పర్సనల్ స్పేస్ నాకు కావాలి మా ఇంట్లో ఎక్కడే ఉంది నేను ఇవాళ మా ఆయనతో ఎక్కడికి వెళ్ళాను మా మమ్మీతో ఎక్కడికి వెళ్ళాను నాకు అందరికీ చెప్పడం కంఫర్టబుల్ అనిపించదు మేబీ చేసే వాళ్ళు తప్పని అన్నట్లేదు దే ఆర్ హ్యాపీ షో టెలింగ్ ఎవ్రీ వన్ షేరింగ్ థింగ్స్ వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంది అందరు చూడాలని కూడా అనుకుంటారు పాజిటివిటీ కూడా ఉంది నాకు కంఫర్ట్ లేదు నేను యూట్యూబ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛానల్ విత్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అలా ఇనాక్టివ్ గా ఉంది ఐ వాంట్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చూసి మీకు అనిపించలేదా స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకటి మంచి డాన్స్ ట్యూటోరియల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను కొంచెం అంత సెటిల్ అయ్యాక డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు ఐ స్టార్ట్ అదే ఛానల్ కంటిన్యూ అవుతుంది బెటర్ ప్లీజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బ్లాగ్స్ అవి మాత్రం ఉండవు వెరీ ఇన్యాక్టివ్ రీల్స్ అవి ఏం చెయ్యను సో చాలా మంది అంటారు రీల్స్ ఎందుకు చేయరు మీరు ఎవరైనా చూస్తారా అట్లా పనికొచ్చే విధంగా చేస్తాను అని అంటున్నారు అంతే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వర్షని చాలా కబుర్లు మాట్లాడారు సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ మిమ్మల్ని మామూలు చూసినప్పుడే అనుకున్నాను నేను చాలా కామ్ గా ఉంటారు ముద్దుగా ఎంత గలగలా గలగలా మాట్లాడారు చాలా చక్కగా అంటే మీ ఇంటెన్షన్స్ కావచ్చు లేకపోతే మీ డ్రీమ్ గానీ మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో అది నెరవేరడానికి మీరు పడ్డ తప్పన అవన్నీ కనిపించాయి నిజంగా బ్యూటిఫుల్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ మీది మీ జర్నీలో మీ అమ్మగారికి నేనైతే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తాను నాకు అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం మా మదర్ కూడా అంతే బట్ మీకు ఇంకా చాలా ఆవిడ పక్కనే ఉండి అన్ని చేయటం అనేది దట్స్ సో స్వీట్ అమ్మగారి పేరు అనురాధ అనురాధ గారు నమస్తే అండి యోర్ గ్రేట్ అంతే అమ్మ నా తరఫు నుంచి చెప్పండి అమ్మగారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే